ഞാനാണ് ഉള്ളിക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ ഇന്ന് സസ്മ ടു പോയിന്റ് സീറോയില് എട്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ മാത്സ് വർക്ക് മാത്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇടാൻ പോകുന്നത് ആ ക്ലാസ്സിന്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ്സും ആൻസേഴ്സും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ സെവൻ ഒന്നിന്റെ സൈഡ് ക്യു ആറും ബി ഡി സി ഡിയും സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ബി ഡി എയുടെ സൈഡ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ക്യൂവും പി ഡിയും സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എയുടെയും സി ഡിയും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പി ഡി ആറിന്റെയും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആംഗിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതും സെയിം ആണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ സി ബി എ അത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് അതേ അതേ ആ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ആ ഒരു നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ബിയുടെ നേരെയുള്ളത് ക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ആർ ക്യു പിയും ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങളിലെ കോണുകളും തുല്യമാകും ഇതേപോലെ വേറൊരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പളും ടീച്ചർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണത് അതെ ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദൻ ദ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങളിലെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിച്ചതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിയേ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എയും ബിയും എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ബിയും സിയും പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സിയും എയും ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിലെ ചെറിയ ചെറിയ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ ഈ മൂന്ന് നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അത് ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ് അതെ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വലിയ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മിഡിലുള്ള സൈഡ് ചെറുതും അല്ല വലുതും അല്ല ഇടത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ആംഗിൾസ് നോക്കിയേ ഇതിൽ എൺപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി അമ്പത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഇതിലെ സ്മോളറ്റ് സൈഡ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതെ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആ എട്ട് സെന്റിമീറ്ററിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള അതായത് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയും ബിയും ആണ് വരുന്നത് ആ എയും ബിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഏത് ആംഗിൾ ആണ് ഉള്ളത് സി ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ആ എയും ബിയും അല്ലാതെ ഉള്ള മൂന്നാമത്തെ അതങ്ങ് നോക്കിയാൽ മതി അത് സി ആണ് അപ്പൊ സി ഏതാണ് ഏത് ഡിഗ്രി ആണ് ഏത് ആംഗിൾ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ആംഗിളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഈ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിള് സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി വലിയ ആംഗിള് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അതായത് ബിയും സിയും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ എ ആണ് അത് എൺപത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് അത് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രിയും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിള് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇടത്തരം അത് ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അത് എയും സിയും ആണ് ആ എയും സിയും അല്ലാതെ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ അത് ബി ആണ് എ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ നോക്കിയാൽ മതി അത് ബി ആണ് അത് അമ്പത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് അത് വലുതുമല്ല വലുത് ഏതാണ് എൺപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് ചെറുതുമല്ല ചെറുത് ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ അത് ഇടത്തരമാണ് അത് ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഇടത്തരം ആംഗിൾ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ആണ് അമ്പത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി അത് ഒരു മിഡിൽ ആംഗിൾ ആണ് അതായത് ത്രികോണം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഏറ്റവും ചെറിയ വശം അല്ലെങ്കിൽ കോണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് ഓർ ആംഗിൾ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതി
അത് തന്നെ നമുക്ക് ടീച്ചർ എന്ന അസൈൻമെന്റിലേക്ക് പോകാം ടീച്ചർ എന്ന അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വശങ്ങൾ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയ നാല് ത്രികോണങ്ങൾ എത്രയാണ് നാല് ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ച് വെട്ടിയെടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയ നാല് ത്രികോണങ്ങളാണ് വരച്ച് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വശങ്ങൾ ചേർന്ന് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ രണ്ട് വീതം ത്രികോണങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒട്ടിക്കുക ചിലർക്കൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കേൾക്കുമ്പോൾ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വശങ്ങൾ ചേർന്ന് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ രണ്ട് വീതം ത്രികോണങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒട്ടിക്കുക ഡ്രോ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് each having side 6 cm 5 cm and 4 cm and cut them take two pairs of these triangles and paste them in your notebook in such a way that their 6 cm sides are aligned together in different ways അപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അലൈൻ ടുഗതർ അത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ മറ്റ് ട്രയാങ്കിളും ഈ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ട്രയാങ്കിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത് നാലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെക്കാനല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള വേ നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിൽ വരയ്ക്കാം ഇത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസ്റ്റിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് സർക്കിൾ നമുക്കിവിടെ വരയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഫുൾ സർക്കിളിൽ വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഹാഫ് സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആംഗിൾസ് തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്താം അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് ഇത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇവിടെയാണ് ഇത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് നമുക്കത് ഈ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ബേസ് ആയിട്ട് വരച്ച വരയായിട്ട് മുട്ടിക്കാം ഇത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കിത് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ ഞാൻ വേറെ മൂന്നെണ്ണവും കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒട്ടിക്കാം ഇവിടെയാണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒട്ടിക്കാം നമുക്ക് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രാം ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒട്ടിക്കാം സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം സൈഡിലോട്ട് മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അതിനെ പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം
ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പാരലോ ഗ്രാമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിന്നിട്ട് അടുത്ത നമ്പലേക്ക് നിൽക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്